गवत वीस रुपये किलो कलिंगड शंभर लाख तीन असा मोठमोठा खणखडीत आवाज सकाळ सकाळी कानावर आला आणि मी गॅलरीत वाकून खाली पाहिलो तर एक चौदा पंधरा वर्षाचा मुलगा कपाळावरचा घाम पुसत त्या ठिकाणी उभा होता मी गॅलरीतून वाकून त्याला थांबण्यास सांगितलं तोंडावर रुमाल बांधून मी त्याच्यापर्यंत जाऊपर्यंत काही माणसे व काही बायका त्या ठिकाणी सोशल डिस्टन्सिंग पाळून त्याच्याकडून गवार व कलिंगड खरेदी करताना दिसले मी त्याच्याजवळ गेलो थोड्या वेळानंतर त्यानं काही जणांना पाणी मागितलं साहेब पाणी देता का तर काही लोकांची तोंड वाकडी झाली तर काहींनी ऐकून ऐक न ऐकल्यासारखं केलं तर एक बाई म्हटली अरे कशाला पाणी पाहिजे तुला त्यावेळेस तो म्हटला अहो पाटाच पाच वाजता सात किलोमीटर अंतर चालत चालून मी तुमच्याजवळ आलेलो आहे पाण्याची बाटली ती बी संपली या पाणी देता का तरी बी त्याला कोण पाणी देईना त्यावेळेस एक स्कार्पिओ त्याच्याजवळ आली स्कार्पिओ मधून एक रांगडा मिशीवाला माणूस खाली उतरला त्याला पाणी दिलं व जाता जाता इतकंच म्हणाला भैया उन व्हायच्या आधी घरी येर आणि तो तिथून निघून त्यानंतर तिथली एक बाई म्हणाली अर ह्याच्या हाताखाली तू काम करतोस का त्यावेळेस ती म्हण तो म्हणाला नाही हे माझे वडील आहेत त्यावेळेस म्हणाली अरे तुमचं जर स्कार्पिओ आहे तर तू हातगाडीवर कलिंग आणि गवार का विकतोय त्यावेळेस तो पोरा म्हणा पोरगा म्हणाला आणि ते वाक्य खरंच खूप मार्मिक होतं कुठंतरी ह्या हृदयामध्ये मनामध्ये जाऊन खोलवर रुद्ध तो म्हणतो जर शेतकऱ्याला माणसांची खरी नियत जाणून घ्यायची असेल तर हाच चांगला चान्स आहे आणि हाच चांगला चान्स आहे रसिको हे वाक्य ऐकलं आणि कुठंतरी मनामध्ये नवीन वाक्य निर्माण झालं आणि ते वाक्य असं होतं शेतकरी म्हणजे जोक नसतो शेतकरी म्हणजे जोक नसतो नमस्कार नाते वक्ते श्रोते हो मी प्रज्ञा अंकुश कुंभार या ठिकाणी व्यासपीठावर प्रकर्षाने विषय मांडतेय शेतकरी म्हणजे जोक नसतो शेतकरी म्हणजे जोक नसतो ना बिरला ना टाटा ना टाटा ना बाटा आणि समाजाचा खरा बायोडाटा माझा शेतकरी राजा माझा शेतकरी राजा कोरोना सारख्या महाभयंकर रोगाने थैमान घटले असतानाही कोणत्याही नियमांचं उल्लंघन न करता शेतामध्ये जाऊन पीक पिकून ते पीक योग्य भावामध्ये प्रत्येक नागरिकाला देण्याचं कर्तव्य बजावतोय तो आपला फक्त आणि फक्त शेतकरी राजा मग म्हणावं असं वाटतं भूक असताना खाणं ही प्रकृती भूक नसताना खाणं ही विकृती आणि भूक असताना आपल्या ताटातला घास दुसऱ्याला देणं ही खरी भारतीय संस्कृती रसिक हो कोट्यवधी रुपये दान पुण्यदान करण्याच्या नादाने मंदिरातील गाभाऱ्यात दिले जातात एकीकडे तर दुसरीकडे कर्ज फेडण्यासाठी पैसे नसल्या कारणाने शेतकरी आत्महत्या करताना दिसतो पण ही गोष्ट मात्र कुणाला दिसत नाही ही खूप मोठी शोकांतिका म्हणावी लागेल पण तोच आज शेतकरी राजा शेतामध्ये जाऊन पीक पिकवताना दिसतोय तर तर कोट्यवधी रुपये दान केलेला देव मात्र लॉकडाऊनमुळे देवारात बंद झालेला दिसतोय हेही कुठं जाण कुठंतरी जाणून घेणं गरजेचं आहे उद्योगधंद्यांना टाळे लागलेले दिसत आहेत पण पण आज शेतकरी राजा शेतात राबल्यामुळे आपल्या चुलीला मात्र कधीच टाळा लागलेला दिसत नाही रसिक हो आज रसिक हो आज विदर्भातील प्रत्येक आई आपल्या मुलाला दूध नाही म्हणून भाकरीच्या पिठामध्ये पाणी घालून ते दूध म्हणून पाजणारी विदर्भातील आई सगळ्यांनी जाणून घे अहो आम्हाला सात मधली इमारत उभी करायची नाहीये की सात पिढ्यांसाठी आम्हाला संपत्ती गोळा करून ठेवायची नाहीये तर आम्हाला आमच्या पोरींच्या कन्यादानापर्यंत आमचा बाप जिवंत आहे हो म्हणून आम्हाला वाटतं कुठंतरी आम्हाला आमचा बाप आत्महत्या करू नये मग म्हणावं असं वाटतं मग म्हणावं असं वाटतं काळ्या मातीला पांढरं करण्या इतकं नसतं काळ्या फळाला पांढरं करण्या इतकं सोपं नसतं हो काळ्या मातीला हिरवं करणं अहो आमच्या अक्षरांना निरेगोटांना जर कंस आले असती तर माझ्या शेतकरी बापाने कधीच आत्महत्या केली नसती माझ्या शेतकरी बापाने कधीच आत्महत्या केली नसती अहो पाहायला गेलं तर आज क्रिकेट वीरांनी एक जरी धाव घेतली तर शंभर टाळ्या वाजवल्या जातात पण माझ्या शेतकरी बाप ह्या बांधावरून त्या बांधावर शंभर जरी धावा काढल्या तरी त्याच्यासाठी एकही टाळी कोणी वाजवत नाही ही खूप मोठी शोकांतिका म्हणावी लागेल आज पाहायला गेलं तर प्रत्येक रेल्वे स्टेशनवर वायफाय झोन आहेत पण मला वाटतं कुठंतरी वायफाय झोन ऐवजी प्रत्येक स्टेशनवर अॅग्रिकल्चर झोन असणं गरजेचं आहे अॅग्रिकल्चर झोन असणं गरजेचं आहे आज प्रत्येक बापानं कुठंतरी आत्महत्या न करता आपल्या पोरीच्या भविष्याचा विचार करता कुठंतरी आज शेतकऱ्यांना आपलं कर्तव्य सिद्ध करणं गरजेचं आहे या ठिकाणी आज शेतकऱ्यांची अवस्था बघता कवी वर्य नारायण सुर्वे यांची कामगारांवरची एक कविता मला या ठिकाणी सांगणं गरजेचं वाटतं कुठंतरी ती कविता शेतकऱ्यांवरती लागू होते ती कविता अशी आहे दोन दिवस दुःखात गेले दोन दिवस वाट पाहण्यात दोन दिवस दुःखात गेले दोन दिवस वाट पाहण्यात डोईवर शोधतो आहे किती राहिले उन्हाळे 
शेकडोवेळा चंद्र आले तारे फुलले रात्र धुंद झाली आणि भाग कृत्या चंद्र शोधण्यात आमची जिंदगी बरबाद झाली आमची जिंदगी बरबाद झाली आज पाहायला गेलं तर देशातील प्रत्येक माणसातला माणसा माणसातला शेतकरी जागा होणं गरजेचं आहे त्यासाठी मी हात पुढे केलाय त्या हातावर तुमचा हात पडावा एक विचारांचं सुंदर गुंफण निर्माण व्हावं आणि हे गुंफण निर्माण करण्यासाठी तुम्ही मला नक्कीच मदत कराल असा आशावाद मी व्यक्त करते आणि व्यासपीठाची रजा घेताना इतकंच मिळेल अजून दूर शितीजी आमाच्या अजून जायचे पुढे अजून दूर शितीजी आमाच्या अजून जायचे पुढे पुन्हा नमू वादळ वारे पुन्हा उभारू शिकरे पुन्हा उभारू शिकरे जय हिंद जय महाराष्ट्र जय माझा शेतकरी राजा